Der tog jeg rundt regnet 4 kilo på i ren masse, plus en del i væske, og det var ikke lige sådan helt planen. Øhm. Men som altid, så tror jeg bare lige, at jeg kan træne det væk, bare ved at cykle nogle flere kilometer og løbe lidt længere, og jeg skulle alligevel give en gas i uge 30 og uge 31, fordi at øh, mit løb, det er jo som sagt her i uge 36, det er på søndag. Så øh, jeg troede bare, at jeg kunne give den noget gas, men det kunne jeg ikke. Fordi det viser sig, at begge mine knæ, de var lidt overbelastede. Der var masser af dobbeltaktivitet, så jeg må simpelthen tage ni dages pause efter uge 30 og 31. Fordi der gik det bare ned ad bakke, ned ad bakke, ned ad bakke med at træne. Det gjorde mere og mere ondt. Og til sidst, jeg kunne slet ikke løbe efter cykling, for eksempel. Jeg kunne heller ikke cykle. Jeg var nede på en tur, hvor jeg havde sat mig helt ned på bare ved cykel 40. Det blev kun til 18 km. Så kunne jeg ikke engang løbe bagefter. Så det var rigtig, rigtig træls at have taget så mange kilo på, og så lige pludselig slet ikke kunne træne. Så besluttede jeg mig ret hurtigt. Det eneste, jeg kunne træne, det var svømning. Så jeg fik som sagt svømmet de her små, en god 18 km på de 9 dage, jeg holdt pause. Men det gjorde så, at jeg skulle flytte mit fokus rent til rent svømmetræning og rent vægttab, Fordi når jeg ikke kunne træne det væk, så var jeg nødt til at gå back to the roots, ligesom da jeg trænede til min første Ironman i Rot. Hvor jeg også kom godt under 100 kg. Og det, jeg så, det, der slog mig lidt, det var, at hvad pokker var det, jeg gjorde dengang for at tabe mig dengang? Fordi der trænede jeg kun halvdelen af, hvad jeg træner nu. Dengang, der havde jeg, der levede jeg lidt efter det der Atkins-værk, som... Øh. Og øh, det tænkte jeg, det vil jeg gøre lidt på igen, men så vil jeg gøre det lidt mere, hvad skal man sige, fornuftigt, eller... eller jeg ved ikke, hvad der er fornuftigt i det, men... Men jeg regner sådan lige lidt ud på, hvad jeg har, når jeg træner rigtig meget, hvad jeg har normalt kilokalorier indtag om dagen, og hvad jeg skal indtage af, af kulhydrat. Fordi hvis man kender sit, de der to tal, så er det forholdsvis, eller ja, det er forholdsvis nemt at se bag på pakkerne, hvad der er i dem. Det vil sige, at jeg har 4500 kilokalorier til rådighed om dagen, og 600 gram kulhydrat om dagen. Hvis jeg indtager det, den mængde, og det er den træningsmængde, som jeg har, så skulle det gerne gå status quo. Det vil sige, at jeg skulle gerne bare blive bedre og bedre, men min vægt forbliver den samme. Da mit mål er at tabe mig, og tabe mig i en fart, så øh, har jeg simpelthen valgt at, 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 at gøre det, der hedder fedtforbrænding. For fedtforbrænding det har også den fordel, at det kan man bruge i sådan en Ironman competition, som man kommer ud i, hvor det kan, også, kan være lidt svært at indtage de der 10.000, kalorier, kilokalorier, som man har brug for i løbet af sådan en hel dag. Det kan godt være lidt svært at få det indbord. Det, det svarer helt præcis til, at jeg, skal, at jeg skal indtage omkring 60 gels på cykelturen og 40 gels på løbeturen. Og hvis der er noget, man får det dårligt af, så er det i hvert fald, hvis man gør det. Så derfor så skal man, han, så har man brug for at bruge af de depoter, man har på kroppen. Så jeg har lidt den filosofi, at at vende kroppen til på forhånd og fedt for branden, øh, det er en rigtig god ting. Derfor har jeg besluttet mig, at øh, når jeg går ind i sådan en, en, en kur, det er en decideret kurperiode, hvor jeg virkelig holder ekstrem fokus på det, så har jeg taget fra uge, altså uge 32, da jeg kun svømmede, og så frem til i sidste uge, da jeg droslede jeg ned. Det vil sige, at jeg havde mere og mere fokus på at komme under de 4500 kilokalorier om dagen, og så vil jeg se, om jeg kunne holde mig under, under 60 gram kulhydrat om dagen. Trap det ned af lige så stille. Hvorimod så her den, den, de, de sidste halvanden uge, der har jeg virkelig taget det. Men det er faktisk gjort, da jeg kom ud af uge, uge 29, der var i det næsten 104 kilo igen. Det er lidt problematisk, når jeg egentlig havde en vision om at komme på 96 kilo til mit løb på Ales. Det er sådan, at da jeg var på vægten fredag morgen, slog jeg lige så lørdag morgen, der var i det 96,5, så jeg er utroligt tæt på det. Det vil sige, at jeg har faktisk på... Det vil sige, at jeg har på... 6 uger har jeg tabt 7 kilo, 7,5 kilo, og sådan rundt en plus og minus, altid til den gode side selvfølgelig. Og, men hvad det stærke det er, det er at på den sidste, at den sidste halvanden uge, der har jeg faktisk smidt de halvanden af kiloerne. Og jeg, vil, jeg har været på sådan en, 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 en af de her almindelige vægte, hvor man kan få målt sin fedtprocent på. Og, der har jeg faktisk en fedtprocent, der svinger mellem 10 og 15 procent. Omkring 10 procent i mit bentøj, og formentlig 15 procent i min overkrop. Så at og så smide, få smidt et kilo til halvanden på halvanden uge, sådan her op til konkurrencen, det, 
Det synes jeg selv, det er godt. Det har i hvert fald været et succes, men det har også været ekstremt hårdt. Og det, som jeg helt præcis har besluttet, det, jeg havde besluttet mig i den periode, det er, at øh, vi har egentlig to ordsprog. Og den ene, det er en K, han har sagt, at man bliver god til det, man træner. Og den gamle klassiske, det er, at man er, hvad man spiser. Så derfor så har jeg simpelthen besluttet, at, jeg besluttet, at se, om jeg kunne holde mig under 2500 kalorier om dagen. Og så vil jeg spise imellem 0 og 20 gram kulhydrat om dagen. Så det er forholdsvis øh, meget, meget lidt. Og det kræver, noget, øh, det, kræver noget, øh, det kræver faktisk meget mental energi, fordi man kommer til hele tiden at tænke på mad. Fordi, jeg vil ikke sige, at man er her, fordi hvis man gør det rigtigt, så kan man faktisk godt få tilstrækkelig mad. Og der har jeg lige nogle, øh, der har jeg lidt nogle idéer til jer her, hvad, I kan, hvad man kan lave, hvis man gerne vil have sådan en gurperiode der. Det er sådan, så med de der 4500 kilokalorier om dagen, som man skal have, når man træner sådan, som jeg gør ud fra den faktor, det svarer faktisk til 700 gram vestvær. Og oh, nu der er 200 gram som poser, og der er 626 kilokalorier i på 100 gram. Så det svarer til, at man kan spise 3,5 poser sådan nogle. Men 3,5 poser sådan nogle, det svarer også til 350 gram fedt. Så jeg kan godt lægge to og to sammen, at når man skal træne sådan en dag, eller hvis man gerne vil tage, så er det ikke, det er ikke, forhold, det er ikke sundt for kroppen 